Alors, cours 4, c'est bien votre cours 4 Oui, hein, vous avez, vous avez, on était arrivé là, on avait placé trois images dans, le, dans les colonnes. Je suis allé rechercher le document que j'avais créé pour vous. Donc, il y aura à la fin du cours ici un exercice à rendre sur le serveur. Donc, un exercice que vous aurez réalisé au cours ou vous pouvez réaliser en dehors des cours. Ok, alors on y va. Première chose ici, chaîner le texte de la page 1 vers la page 2. Donc, on a deux pages. Voyons un peu si on a un bloc sur la deuxième page. Non, apparemment, il n'y a pas de bloc. Dans le gabarit, je double-clique sur le gabarit. Est-ce que j'ai un bloc dans le gabarit Non plus. OK, donc je double-clique sur la page 2. Et une des choses qu'il va falloir faire, c'est donc créer un bloc sur la page 2. Donc, avec l'outil texte, je vais dans la zone des marges, créer un bloc, cliquer et glisser. Donc, on avait vu la fois passée qu'il faut que les blocs collent parfaitement aux marges. Et ça, ça va aider quand on veut faire modifier la mise en page, notamment modifier les valeurs de marge, gauche, droite, haut, bas. Le bloc se redimensionne avec. Mais ça ne marche que si le bloc colle aux marges. Et donc, voilà, j'ai bien vérifié que mon bloc colle aux marges.